welcome back to my channel. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa si, uh, civil service exam tips at ang subject matter natin ay tungkol sa math. But before tayo mag-start, intro muna tayo. natin ngayon ay tungkol sa civil service exam at ang subject matter natin ay tungkol sa math. Isishare ko sa inyo ang mga math questions during the 2017 civil service exam. Uh, pwede natin it itong gamiting reviewers upcoming civil service examination sa sinasabi ko na sa mga previous videos ko ko previous video ko videos ko na mamay natin may mga lalabas na di na question sa question sa math sa nanggagaling sa mga questionnaires na ito uh, Itong 2017 civil service exam, nakita ko na ang unang questions ay tungkol sa math. Alam kong maraming nahirapan sa, sa math. Then, sabi ko nga, eh, bakit na una ang math? Tins agad ang mga examinees. Pero, huwag tayong matin. Sabi nila, kung mahirap daw, iwanan muna natin. At, Uh, saka na natin, unahin natin yung mga uh, ano, madali lang sagutin ng mga questions. Yung mga questions na after sa math. Then, para sa akin, itry na lang natin. So, ngayon ay uh, isishare ko sa inyo ang techniques uh, paano natin mapadali ang pag-answer sa mga Uh, civil service exams lalo na sa mathematics kasi alam kong marami nahirapan sa math. Kasi kung sabihin natin, iwan muna natin punta tayo sa mahirap e kung maraming difficult questions after sa math, ilalo tayong matitins kasi may math pa tayong babalikan. Isa din ang math sa malaking weight sa civil service exam. So, sinasabi dito sa direction, answer the following questions by observation or computation. O sinasabing, ito ang madali by observation. Or, sa Bisaya, ang tawag namin dito, matamatahon. Matamatahon na to para madali na to pag-answer. Uh, so, i-share ko sa inyo ang mga techniques ko. At itong math kasi hindi lang ito sa civil service exam. Kung mag-take ka mga entrance exams or uh, mayroong mga offices na lalo na sa private na bago kayo makapasok ay nagbibigay din sila ng exam sa mga, sa mga new hires nila para ma malalaman kung talagang fitted for the job ba ang kanilang new hires. Uh, sa computation, kasi kung mag-compute-compute, compute-compute, lalo na kung na, na rarato na tayo, na tisins na tayo, makakonsume din yan na time. So, dagdag sa time pressure. So, uh, sabi dito, you may use the margins of the page for your computation computations on your answer shade, shade completely the bubble that corresponds to your answer so 
So, itry natin yan. Shade. So, kahit nagre-review pa lang tayo, iprintin nyo itong mga questions na itong binibigay ko. Kahit nagre-review pa lang tayo, ay mag-practice na tayo ng shading. Sinasabi ko yan palagi sa mga previous tips ko na i-practice na natin ang shading kasi nakakakonsume din ng time ang shading para sa sa actual exam ay talagang praktisado na kayo pag shade shade. Automatic na pag shade sa correct answer. Uh, first question, tingnan natin. 27,499 round to the nearest hundred is so nearest hundred, where is the hundred? Ang hundred, ang hundred is the four ang four, ang hundred so tingnan natin is it 27,400 no, kasi ang Ang katabi ng 404 is 99, which is more than 50. Ano ba ang rolling kung more than 50? Round, round off na na siya to 1. So, the, the most correct answer is 27,500. Bakit? Uh, the, ang 4 is the, yun ang nasa hundreds. So, di ba? Uh, uh, review natin ang math natin. Di ba? Itong 9 is tens. Uh, ang 9 is units. Uh, the next 9 is tens. So, ang next, which is 4, is the hundreds. So, nearest hundred. So, 4. Pero, ang next to 4 is 99. 99 is more than 50, so 4 plus 1. Kasi more than 50 and 99. So drop, up, drop 99, replace with 0, then 4 plus 1 is 5. So the re correct answer is B, which is 27,500. Next, number 22. Number 22, 24 weeks is how many days? So, 24 weeks now. Sa isang week is 7. So, kung mag-multiply tayo, mag-una tayo sa units, which is yung pinaka-right na number. So, kung ang 4 times 7, is 28. So, it must be that the answer, ang, ang last, ang pinaka right na figure sa answer, the units, must be 8. Isa lang ang may 8, which is 168. So, yun ang answer natin. Pwede na natin yung uh, sa Bisaya pa matamatahon o sa Tagalog siro matamatahin. <laughs> oh. uh. Next. Next question. 18 bus loads of 56 students each went to join the Independence Day celebration. 174 did not go. How many students are there in all? So, 56. Ang, sa isang bus, uh, there are 56 students. 18 ang bus. So, kung i-multiply natin ang 18 by 56, it's... Uh, 1,008 So, so 1,008 1,008 plus So, tingnan natin ang answer Ang 
1,008. So, i-add mo pa ang 174 na hindi pumunta. So, 1,008 plus 174. So, ang 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 ano, yung product ng 56 by 18 is 1,008. Kung i-add natin ang 174, 4 plus 8, 2 dapat ang sa tens. Pero dalawa man ang ang 2, ang B, which is 1,282, ang D, which is 1,182. So, it should be, uh, so kung it should be, Uh, i-add natin ang 174 hindi naman kung i-add natin ang 1,008 274 hindi naman yun mag one, uh, hindi naman yun aabot ng 1,2 it is only 1,182 so yun ang answer natin para mapadali natin ang answer Next, Richard bowled three games and got scores of hundred thirty nine, hundred fifty three, and hundred twenty eight. What was his average score for the three games? So, tingnan natin ang answer. A, 130. It should meet, not be 130 ang average. Kasi 139 ang lowest. Uh, 140, tingnan natin. 140 is the most probable, probable answer. Pero tingnan na, natin muna ang iba. C, 150. Hindi pwede kasi It is more than 139 and 128. Then, D, 160, hindi pwedeng siya ang average because it is more than the highest number, which is 153. So, ang correct answer is 140.